तो मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था कि मेरी कितनी कमाई है मैं कैसे कोप अप करूँगा तो मैं 50 परसेंट सिलेबस ही करके गया था तो हमारे टीचर ने टीचर्स ने भी हमें यही सजेस्ट किया था कि आप जेई मेन्स के ही पी वाई लगाएं और ना इससे ऊपर देखें ना इससे नीचे देखें मतलब तो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है उनको करने में अभी मेरे को उतना कम्फर्टेबल नहीं सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू अव वीडियो आज इस वीडियो पे हमारे साथ आयुष है जो कि अभी जेई मेन्स का पेपर दे के आया और उसका रिजल्ट आया है रिसेंटली उसके नाइनटी सेवन परसेंट आया है दो नाइनटी सेवन परसेंट आपको उतना ज्यादा नहीं लग रहा होगा बट इसकी स्टोरी अगर आप सुनोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि भाई साहब अलग ही मोटिवेशन है इसके फर्स्ट अटेम्प में जब इन्होंने जब इसने ड्रॉप ईयर से पहले फ्रेशर में एज अ फ्रेशर जब एग्जाम दिया था तब इसकी परसेंटाइल आई थी सेवेंटी एंड ड्रॉप लेने के बाद इसकी परसेंटाइल आई है 97 परसेंटाइल तो ये जो डिफरेंस आया है कि 71 से 97 तक कैसे इन्होंने किया आज इस वीडियो में ये बताएंगे क्योंकि बेजरली क्या है कि अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा है कि हम कैसे सेकंड अटेम्प के लिए इंप्रूव कर सकते हैं कैसे हम सेकंड अटेम्प में अच्छा कर सकते हैं और इवन जेई ट्वेंटी वाले स्टूडेंट्स को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम कैसे अपने जेई मेन्स ट्वेंटी को अच्छा कर सकते हैं तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाले और आयुष से मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बट आज पर्टिकुलरली आपको जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है केवल वही क्वेश्चन पूछेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आयुष पूछना तो बहुत कुछ है बट वही है कि बच्चों के लिए पहले मेरे को पूछना है तो पहले ये बता दो कि तुमने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था वैसे मैं सही बताऊं तो मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना जेई के लिए अभी पिछले साल ही जून दो में स्टार्ट किया था और उसमें भी मतलब जून में तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था तो उसमें तो मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया था लेकिन जो मेरा स्टार्टिंग हो गई थी जो वो मेरी जुलाई से शुरू हो गई थी जुलाई से मेरी बिल्कुल सीरियस प्रिपरेशन शुरू हो गई थी उससे पहले मैंने इलेवेंथ में जब मैं आया था तब मुझे तब मैंने मैथ्स ली थी और तब मेरे को ज़्यादा पता नहीं था कि आर आई टी जे की तैयारी कैसे करते हैं तब लॉकडाउन भी लग चुका था तो घर पर ही थे हम तब मैंने बाई का सब्सक्रिप्शन ले लिया था लेकिन उसमें उसके जो वीडियोज़ वगैरह जो मैं जो उन्होंने प्रोवाइड कराए थे उसको मैं देख लेता था लेकिन उनके नोट्स नहीं बनाए थे मैंने पहली गलती है मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था तब तो मतलब मैं बहुत सारी गलतियां करी इलेवेंथ में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी मैंने कुछ नहीं करा लास्ट में दिसंबर तक आते आते मुझे समझ में आ गया कि मेरी इलेवेंथ बर्बाद हो गई है मतलब एक्चुअली वो मज़े में कट गई वो पूरी इलेवेंथ मेरी ऐसी मज़े मज़े में कट गई फिर उसके बाद मैंने जनवरी से थोड़ी मेरी मैं लाई तब मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा कवर अप किया जाए तो फिर मैंने फिर ऑनलाइन फिजिक्स वाला भी यूट्यूब के फिर ही लेक्चर्स थे तब उनके तो उनको देख के पेस पेस बैच था उनका पेस सीरीज तो उसी के लेक्चर देख देख के मैंने जितना कवर हो सका जितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे लिस्ट बनाई उनका कवर किया लेकिन जितना भी वो हो पाया वो मतलब काम चला कवर हो पाया था मेरा क्योंकि फिर भी क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी कुछ नहीं थी तो मतलब कह नहीं सकते थे कि जे लेवल की मेरी तैयारी थी इलेवेंथ की फिर मैंने सोचा कि ट्वेल्थ को सीरियसली करते हैं तो इसके लिए तभी ट्वेल्थ का इन्होंने फिजिक्स वाला का सबसे पहला बैच था जो लक्ष्य जेई का जो उनका पहला बैच था वो मैंने ज्वाइन कर लिया उसकी क्लासेस ज़्यादा मुझे याद है अप्रैल से स्टार्ट हुई थी तो उसमें मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना चालू किया था तो अप्रैल मई जून जुलाई हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी कोई स्कूल नहीं था मेरा तो तब तक तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया कोई टेंशन ही नहीं था स्कूल का जुलाई में हमारे ऑफलाइन स्कूल शुरू हो गए और उसके बाद उस साल हमारा ये भी बोला गया था कि जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में हमारे बोर्ड होंगे तो ये खबरें आ रही थी कि फर्स्ट टर्म हमारा सितंबर में होगा तो मुझे एक डर लग रहा था कि जे का तो मतलब मेरे को उतना वो कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैंने ये सोचा मैं अभी बोर्ड पे फोकस करता हूँ क्योंकि तो बोर्ड तो अगले साल नहीं देने को मिलेगा जे भले ही अगले साल दे सकता हूँ मैं तो मैंने जुलाई के एंड में आके अपनी प्रिपरेशन वो जे की स्टॉप करके मैं बोर्ड में शिफ्ट हो गया लेकिन बाद में पता चला वो जो एग्ज़ाम सितंबर में खबरें आ रही थी वो सीधा खींच खींच के नवंबर तक पहुंच गया तो फिर अब मैंने उस पर बोर्ड भी रहा तो नवंबर में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया दिसंबर में जब हम लोग लौट के आए तब मैंने सोचा कि आप क्या किया जाए जे की प्रिपरेशन आगे बढ़ाई जाए कि बोर्ड किया जाए क्योंकि दो वो भी फरवरी मार्च में बोर्ड होने के फिर से वो आ रही थी स्टोरी और दूसरी बात ये थी कि उसमें जो बैच चल रहा था लक्ष्य बैच उसमें मैं काफ़ी पीछे हो गया था मैं जुलाई अगस्त में छोड़ चुका था और अभी चल रहा था दिसंबर तो उसमें तो बहुत ही मतलब कवर करना मेरे लिए मुश्किल था तो फिर मैंने फिर फिर से वही करा कि मैंने कहा आप चलो अब इतना बोर्ड पे ध्यान दे ही लिया है तो चलो बोर्ड पर ही ध्यान देते हैं फिर उसके बाद मैंने फिर सिर्फ बोर्ड की तैयारी करी और मैंने बोर्ड अच्छे से दिया बोर्ड में मेरी अच्छी परसेंटेज
कि मतलब पता है उन्होंने उन्होंने पता किया कि कहाँ क्या करना है तो फिर ये प्लान बना कि हम लोग कोटा जाएंगे तो फिर बीच में हम लोग एक दिन कोटा आए और फिर मैंने एल कोटा में एडमिशन ले दिया तो उसके बाद मैंने बोर्ड ख़त्म किया अपने बोर्ड ख़त्म करने के बाद ही मैं तुरंत में कोटा आ गया और लेकिन तब मेरी कुछ तैयारी थी नहीं मैं कोटा आया यहाँ पे पाँच से छः दस मैक्सिमम शायद एक हफ्ता क्लास लगी होगी उसके बाद हमारा जेई मेन आ गया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काइनमेटिक्स के कुछ चार पाँच लेक्चर लगे होंगे बस वही मैं पढ़ के गया था और मैं जेई मेन का फर्स्ट अटैम्प देने चला गया और मैं मतलब एलेवेंथ ट्वेल्थ मेरा कुछ तैयार नहीं है जितना मान लो तीन महीने की प्रपरेशन जो मेरी हुई थी कभी जो लक्ष्य बैच में बस उसी प्रपरेशन के साथ मैं गया पेपर देने और इस प्रपरेशन का जो हाल होना था जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ मेरी खाली सेवेंटी वन परसेंट आई आई अब मैं जब लौट के आया कोचिंग में तब मैंने देखा सबकी वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी परसेंट आ रही थी कई लोग ड्रॉप में ऐसे भी बैठे थे जिनकी नाइन्टी फाइव परसेंट टाइल थी नाइन्टी थ्री परसेंट टाइल थी नाइन्टी टू परसेंट टाइल थी और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका मतलब मतलब बहुत ही अच्छी रैंक आई हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि फेज थ्री में ऐसे ऐसे बच्चे आए जिनकी मतलब नाइन्टी से ऊपर परसेंट है लेकिन फिर भी उन्होंने ड्रॉप लिया तो उनको देख के उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था कि मेरी कितनी कमाई है मैं कैसे पॉपअप करूँगा तो फिर लेकिन फिर भी मैंने मेरे साथ अकेला नहीं था मैं यहाँ पे बच्चे बहुत हैं पढ़ने वाले तो उनको देख के मन में आती है कि ये पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए तो बस इसी को देखते हुए फिर मैं मैंने पढ़ना चालू कर दिया जुलाई से सीरियसली एंड मतलब आपने क्या रिसोर्स बेसिकली फॉलो किया लाइक पूरा मॉड्यूल्स पर डिपेंडेंट थे या फिर क्या किया मतलब जेई मेन्स फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने रिसोर्स में तो मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदी Uh, नहीं मैंने कोई बुक नहीं खरीदी जो uh, मेरी कोचिंग से जो मॉड्यूल्स मिले मेरे को uh, वही बहुत ज़्यादा सफिशियंट थे क्योंकि उसमें आपको पास क्वेश्चन ही इतने हो जाते हैं आप कभी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे इतने सारे क्वेश्चन जो uh, मैं जब अक्टूबर uh, नवंबर तक मैं बस खाली मॉड्यूल सॉल्व करता था और जो एक्स्ट्रा बुकलेट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा शीट्स जो वो देते थे कोचिंग वाले बस वही सॉल्व किए मैंने और उसके बाद जब uh, नवम्बर uh, दिसंबर में दिसंबर और जनवरी में जब डेट्स आ गई जब एग्ज़ाम की डेट्स आ गई दिसंबर में तब मैंने पूरा शिफ्ट अपने मॉड्यूल से हटा के पी वाई क्यू पर कर दिया तब मैंने सिर्फ हर चैप्टर का जो भी रिवीजन करता था या कोई नया चैप्टर पढ़ता था उसके जे ई मेन्स लेवल के जे ई मेन्स के सारे पी वाई क्यू लगा लेता था और मोस्टली मैंने 2019 से 2022 के पी वाई क्यू किए थे ओके मेनली पी वाई क्यूज किए थे एंड बेसिकली एग्जाम से अगर एक दो महीने पहले बोलूँ तो पी वाई क्यूज पर डिपेंडेंट थे आप हाँ एग्जाम मतलब जब पंद्रह दिसंबर को हमारा शायद पंद्रह दिसंबर को ही आया था हमारा जो डेट आया था तो उसके बाद जब मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया फाइनल लैप वाला तो उसमें जो जो भी मैं चैप्टर करता था उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे थे मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के जहाँ पे मैं बना पाया था बीच में टाइम मिला था तो, तो वो शॉर्ट नोट्स पढ़ के मैं बस उसके जेई मेन्स के पी वाई क्यू ही लगाता था और कोई क्वेश्चन करता ही और कोई क्वेश्चन नहीं करता था मैं और हमारे टीचर ने टीचर्स ने भी हमें यही सजेस्ट किया था कि आप जेई मेन्स के ही पी वाई क्यू लगाएं और ना इससे ऊपर देखें ना इससे नीचे देखें बस यही पी वाई क्यू बहुत ज़्यादा सफिशियंट है एंड आपने मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस कंप्लीट करके चले गए मैं यहाँ से हमारी कोचिंग में तो अराउंड सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो चुका था लेकिन बीच में मेरे को मेरे कुछ बैकलॉग्स क्रिएट हो गए थे क्योंकि मेरे को दस पंद्रह दिन के लिए घर जाना पड़ गया था मुझे चिकन पॉक्स हो गया था यहाँ पर तो उन दिनों का मेरा बैकलॉग्स क्रिएट हो गया था तो उधर से थोड़ी बहुत चेन रिएक्शन मेरी बन गई थी बैकलॉग्स क्रिएट होने की तो कुछ चैप्टर्स मेरे बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे जो मैं बिल्कुल नहीं कर पाया था तो मेरे अगर मैं अपना पर्सनली लेवल पे मानूँ तो मैं 50 परसेंट सिलेबस ही करके गया था फिफ्टी परसेंट सिलेबस में नाइन्टी सेवन मार्क्स वेरी गुड बहुत अच्छा था तो. ऑब्वियसली अब जब सेकेंड अटैम्प के लिए जब आप अभी आपका प्लान क्या है नेक्स्ट क्या है सेकेंड अटैम्प जेई एडवांस क्या है एक्चुअली मेरा अभी जो टारगेट uh, है वो अभी मैं सेकेंड अटैम्प्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको इंक्रीज़ करके अपना 98 और 99 परसेंट टाइल पर लेके जाना है क्योंकि अभी मेरे को uh, मेरे पे मेरा जो दिमाग में जो प्लान है वो अभी मेरा जेई मेन्स टू पे ही फोकस्ड है क्योंकि अभी मैं uh, मैं मेरा दिमाग मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा कि मैं एडवांस पे जाऊँ क्योंकि मुझे अभी भी अपने मार्क्स पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मैं मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इधर ज़्यादा मेहनत करके अपने जेई मेन्स में और अच्छी रैंक सिक्योर कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और क्योंकि मेरे मुझे अभी एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें उतना मुझे अभी आ, क्या कहते हैं 
जो क्लियरिटी नहीं आई है मतलब एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको करने में अभी मेरे को उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जो हमारे टीचर्स हैं वो भी ये बोल रहे थे कि आप जिनकी 97, 98, 98 नाइन्टी परसेंटाइल से ऊपर है वो लोग तो अपने जी एडवांस तैयार कर सकते हैं लेकिन जिनकी 97 सेवन परसेंटाइल है या उससे नीचे है वो लोग अभी जे मेन्स टू पे फोकस करें क्योंकि वो और अच्छी रहें क्ला सकते हैं ओके तो सही कह रहे हैं आपके टीचर्स फाइनली मैं भी यही बोलूंगा कि अभी बेसिकली आप सेकंड अटेम्प्ट में फोकस करो बिकॉज हम परसेंटाइल एक बार 99 तक एटलीस्ट ले जाए तो हमें एक डिसेंट कॉलेज एन मिल जाएगा एंड देन फिर हम जी एडवांस के लिए कर सकते हैं ठीक है तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा ये आयुष के साथ और आयुष ने काफी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किए आप सभी के साथ इनफैक्ट आयुष ना अपना टाइम निकाल के सिर्फ दो बजे से क्लासेस है बट स्टिल ये मेरे साथ थर्टी मिनट टू वन आवर दे रहा है जस्ट बिकॉज फॉर यू ऑल गाइस सो दैट अभी बहुत बच्चे डिप्रेशन में है बहुत मोटिवेशन चाहिए उनको क्यों उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है तो इस टाइप के स्टोरीज उन्हें बेसिकली मोटिवेट करेंगे जो ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर जो पार्शल ड्रॉप लेके कर रहे हैं या फिर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए हम कैसे कर सकते हैं सो गाइज आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा और हाँ ऐसे ही वीडियो चैनल पर आते रहेंगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल Thanks a lot Ayush for joining. Thanks a lot and best of luck.